দর্শক বন্ধুরা নমস্কার আপনারা দেখছেন মিনালিনী ইয়েনেন আমি রয়েছি রাজীব আপনাদের সাথে আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি কংগ্রেসের বিগত সময় থেকে এখনো পর্যন্ত ডেডিকেটেডলি একজন কর্মী হিসেবে কাজ করছেন উনি হচ্ছেন বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি বিরজু সিনহা ওনার প্রেক্ষাপট এখানে নতুন করে আর ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আপনারা সম্মানিত মানুষরা যারা রয়েছেন তুলে ধরার প্রয়োজন আমি মনে করি না আপনারা সবাই ওনাকে চেনেন সামনেই দু হাজার তেইশ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন তারপরে রয়েছে দু হাজার চব্বিশে লোকসভা নির্বাচন এই নির্বাচনগুলো আমাদের ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মানুষের স্বার্থে একটা বিশাল একটা ভূমিকা নিতে পারে বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি কি রয়েছে সেটা আপনারা সবচেয়ে বেশি জানেন আমরা সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছবি আপনাদেরকে তুলে ধরি এবং তার মাধ্যমে আপনারা সেটাকে রিয়েলাইজ করতে পারেন এবং আপনারা হচ্ছেন সবচাইতে বেশি যেটা অনুধাবন করেন আজকে বিরোধীবাবু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যেহেতু সামনেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন আপনাদের মধ্যে অনেক কোয়েরি রয়েছে সেই কোয়েরিগুলো যখন আপনারা আমার ওয়ালে লিখেন যে ওনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য সেই প্রশ্নগুলি নিয়ে আজকে আমি ওনার সঙ্গে রয়েছি ওনার কাছ থেকে জানতে চাইব কিছু প্রশ্ন আপনাদের হয় আশা করি আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন প্রথমত বিজিতবাবু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মিনাল ইন্ডিয়ানের নিউজ চ্যানেলে প্রথমে যে বিষয়টা আমি আপনার কাছে জানতে চাইব বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক যে গতিবিধি রয়েছে সে সম্বন্ধে দু একটি কথা আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটা অসহনীয় অবস্থা বিরাজ করছে কারণ বিজেপি নেতৃত্বে যে একটা জোট সরকার এরা মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চরম ব্যক্ত হয়েছে মানুষের কাছে যে আশা এরা দেখিয়েছিল তারা পূরণে তারা চূড়ান্ত ব্যক্ত হয়েছে এবং যুবকদের মধ্যে হতাশা শিক্ষক কর্মচারীর মধ্যে হতাশা ছাত্রদের মধ্যে হতাশা ব্যবসায়ীর মধ্যে হতাশা সস্তরের মানুষ এই শাসনে খুশি আরেক দিকে ল অ্যান্ড অর্ডার পালন এবং প্রতিদিন খুন খারাপই হচ্ছে নারী নির্যাতন হচ্ছে সঠিক বিচার পাচ্ছে না পুলিশের কাছেও মানুষ সেন্টার পাচ্ছে না এই জন্য একটা অসহনীয় অবস্থা চলছে এবং মানুষ চাইছে যে এই উপশাসন থেকে ত্রিপুরা মানুষকে মুক্ত করা দু হাজার আঠারো সালের নির্বাচনের দিকে যদি আমরা তাকাই সেই সময় আপনাদের ভোট রেশিও অনেকটা কম ছিল এবং সেই সময় দেখা গেছে বিজেপি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল না না থাকার সত্ত্বেও ওনারা ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ নাইন পার্সেন্ট আমার যদি ভোট না হয় ভোট পার্সেন্টেজ ওনাদের দখলে ওনারা রাখতে পেরেছেন এবং আপনাদের সেই সময় অনেকটা কমে গেছিল যেটা দু হাজার তেরোতে ছিল সেটা পুরোপুরি পাল্টে গেছে দু হাজার আঠেরো সালে সামনে দু হাজার তেইশ নির্বাচন এই সেই অঙ্কটাকে আপনি কীভাবে দেখছেন এবার খুব ভালো হবে কারণ মানুষ বিকল্প হিসেবে এই প্রাচীন দলটি বেছে নেবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে কারণ আমি সব জায়গায় ঘোরাঘুরি করি অনেক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গে কথা হয় মানুষ এই প্রাচীন দলটাকেই গ্রহণ করবে আমার একটা উদ্যোগ ধারণা হয় কেন করবে একটা নির্ভরশীল পার্টি হলো কংগ্রেস দল যে কোনো মানুষ এই কংগ্রেস থেকে সরাইতে পায় সেখানে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসলে রং দেখে না মানুষ দেখে সেভাবে মানুষের সেবা করে সুতরাং মানুষ দেখেছে যে এই শাসনেও বাঁচার অধিকার নেই কোনো দাবি দেওয়া পাওয়ার তো প্রশ্নই নাই যে বিজেপি না করলে বাঁচার অধিকার এটা তো সাংঘাতিক বিপজ্জন এবং এখানে স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে মিডিয়া জগতের স্বাধীনতা চূড়ান্তভাবে খর্ব হয়েছে এবং এখানে মানুষের জীবনযাত্রা একটা দুর্বিশ্ব প্রতিদিন হামলা হুজুতি 
এবং এটা এক ন্যায়তন্ত্র শাসনের মতো হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য মানুষ এখান থেকে পরিত্রাণ চাই এবং ওই প্রাচীন দলটি কংগ্রেস সেখানে বেছে নিতে চায় আমার তার ধারণা হয়েছে কিছুদিন আগে আঠারো তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন এবং আস্তাপুর ময়দানে তথা স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে উনি ওনার বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্যকে আপনি কীভাবে দেখছেন উনি তো ত্রিপুরাবাসীর জন্য কোনো রকম আশা দেখাতে পারেন যেভাবে দুই হাজার আঠারোতে যে কালভরা আশা দিয়েছিলেন এবারে সবরে উনি ত্রিপুরার মানুষের আশা দেখাতে পারে চূড়ান্ত ব্যক্ত সেভাবে মানুষ আছে জোর জবরদস্তি করে শিক্ষক কর্মচারী ছাত্র ইত্যাদিকে প্রশাসনের ক্ষমতা ইউজ করে যাই এসেছে অর্ধেকের উপরে বিজেপি বিরোধী এসছে যার জন্য মিনিস্টারের এক মিছিলের মধ্যে স্লোগান দিচ্ছে তেলের দাম প্রতিদিন বাড়ছে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ইত্যাদি স্লোগান সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর এই শপথ এত টাকা খরচা করে কোনো প্রশ্ন ত্রিপুরা মানুষের মনে মধ্যে একাবাদ করে দিতে পারে বিগত চারটা বছর ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লব কুমার দেব বর্তমানে উনি সাংসদ রয়েছেন রাজ্যসভা পরবর্তী সময় আমরা কি দেখলাম নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলে উনি হচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর মানিক সিং ওনাদের দুজনের মধ্যে আমি তফাত বা পার্থক্য কি দেখতে পাচ্ছি তফাত আমি দেখি প্রথম জন বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কিন্তু প্রতিশ্রুতি রূপায়ণ করতে পারেনি সরকারের পয়সা খরচ হয়েছে কিন্তু মানুষ পরিষেবা পাচ্ছে তাই এবং ওনাকে বদল করে নতুন জন এসছে ওনাও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে আরো দুই বছর লাগবে আরো দুই বছর লাগবে উনি নন পলিটিক্যাল কোনোদিন রাজনীতিতে ছিলেন না প্রকাশ্যভাবে সক্রিয়ভাবে ওনাকে বুঝতে টাইম লাগবে আপনার কি মনে হচ্ছে যত আপনি এতদিন ধরে রাজনীতি করছেন আপনার মধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা প্রচুর রয়েছে বর্তমান সময়ে যেটা আপনি বললেন উনি একজন নতুন প্রারম্ভিক রাজনীতিবিদ উনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন আপনার কি মনে হচ্ছে বর্তমান যে রাজ্য সরকার রয়েছে বা যে তার দল রয়েছে সেখানে উনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ করতে পারছেন না আপনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকটা দিয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিই এই আমার কংগ্রেস ভবনের পাশে ক্রিকেট বোর্ড আছে প্রেসিডেন্ট মুখ্যমন্ত্রী রূপ জেনারেল সেক্রেটারি সহ আরেকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রূপ এটা এক্সাম্পল প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বাধাপ্রাপ্ত কি কাজ করবে কিছু করতাম কোন ডিসিশনে নিতে পারবে বাধা সবসময় আমরা যা দেখছি আর বাধা আছে উনি এটা অতিক্রম করে কাজ করতে সহজ ব্যাপার ग्रुप তুলছে এবং একজনে যদি করতে তুলত মানুষ সহ্য করতে পারত এই যে কয়েকটা গ্রুপ এটা যদি রাস্তা কাজ সেন্টার দেখে এই মন্ডল যাবে পার্সেন্টেজ নিতে আবার আর একটা গ্রুপ যাবে চারটা পাঁচটা এটা কি ডেভেলপমেন্ট কাজ হচ্ছে না আমি আমার কৈলাস নিয়ে আমি জানি যে একটা কিছু গভর্নমেন্টের কাজে কি হারে মানে অবস্থা এইভাবে ডেভেলপ হয় না আমি মনে করি যে ত্রিপুরাবাসীর কাছে দুইটা মুখ্যমন্ত্রী অচল পয়সা যদি উল্টায় সচল হয় না এই অবস্থায় ত্রিপুরা আচ্ছা রঞ্জিতবাবু 
আপনি দেখতে পেয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সংগঠক যারা রয়েছেন বিজেপি ওনারা কি এক অজানা কারণে সেই তথ্য এখন আমাদের কাছে নেই যেই মুখ্যমন্ত্রীকে একসময় অমিত শাহজি একসময় নরেন্দ্র মোদীজি এই বিবেকানন্দ ময়দানে অনেক বাহবা দিয়েছিলেন এবং ডাইনামিক এনার্জেটিক মুখ্যমন্ত্রী বলে অভিবাদন করেছিলেন বিপ্লব কুমার দেবকে কিন্তু নির্বাচনের প্রাককালে এসে আমরা কি দেখতে পেলাম ওনাকে বাধ্য করা হলো যাতে উনি পদত্যাগ করেন কেন কেন্দ্রীয় সংগঠক এই ধরনের ব্যবস্থা নিলেন বিপ্লব দেবের জন্য ঠিক জানি না কিন্তু আগের মুখ্যমন্ত্রীর যে কথাবার্তা এবং অ্যাক্টিভিটিস আমার মনে হয় কেন্দ্র নেতাদের কাছে বিড়ম্বনা স্টেটমেন্টগুলো এটা মানে হাস্যপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে যার কারণে মনে হয় এভাবে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেরকম কীভাবে দেখছেন खाली घड़ी चालानी बाकी বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকরি দেবে কি বড় বড় কথা আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছে যে বিজেপি সরকার আসার পরে আমাদের কথা যদি ফলে না তাহলে নেক্সট ইলেকশনে বিজেপিকে ভোট দেবেন না এবং আমার এই ভিডিওটা চালাইয়া দেখাবেন মানুষ বড় বড় কথা তো কি হয়েছে বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকরি পাঁচ বছরে তো পঞ্চাশ হাজার হয় কি পেল রাজ্যের যুবকরা কিছু পাইনি শিক্ষক কর্মচারী লোলুপর দেখিয়েছিল কিছু দেয়নি টাকার তো অভাব নেই যেখানে পঁচিশ ছাব্বিশ হাজার কোটি টাকা বাজে অনেক টাকা এবং বিভিন্ন স্কিমে তো টাকা আসছে টাকার অভাব নাই সেই টাকা যায় কোথায় টাকার অভাব নাই সেই টাকা যায় কোথায় মুখ্যমন্ত্রীর এর আগে মুখ্যমন্ত্রী থাকতে যে ডিসক্রিপশনারি ফান্ড মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তো হবে এটা তো মানুষ পায় না শত কোটি টাকাটা কোথায় যায় এখনো মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ ডবেল আছে শত কোটি সেই টাকা কোথায় যায় এটা মানুষ প্রশ্ন করছে আমার মনে আছে এটিএতে যা আমার সরকার ছিল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা প্রত্যেক দিন আমরা মানুষকে দিত চিকিৎসার জন্য ইয়ের জন্য সহযোগিতা কিন্তু এগুলো দেখি না এখন তো টাকার অভাব নেই প্রচুর টাকা বছরের শেষে এই টাকাটা উদাও হয়ে যায় কারণ মানুষ পায় না কিছু আমরা তো অনেক দিছি তখনের বাজেটও কম ছিল দশ ভাগের এক ভাগও না এখনও বাজেট না হ্যাঁ দশ ভাগ এক ভাগ না এখন তো অনেক টাকা কিছু জোর জমর এই যে আপনি বলেছেন তারা প্রধানমন্ত্রীর মিটিংয়ে যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পেয়েছে সবাইকে আহ্বান করেছিল যাইতে প্রেসারাইজ করেছে অনেকে এসছে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা দিচ্ছে সেখানে তাদের পঞ্চায়েত তাদের মিউনিসিপালিটি পনেরো হাজার বিশ হাজার করে গরিব থেকে কেটে নিচ্ছে এবং প্রত্যেকে মনের দুঃখ একটা গরিব মানুষ ঘর পাচ্ছে বড় বড় দাগ ঘর পাচ্ছে এর মধ্যে দেখি দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার কেটে নিচ্ছে আমি তো ভুড়ি ভুড়ি উদাহরণ দিতে পারি অনেকের থেকে টাকা নিয়েছে ঘর পায়নি গরিবরা ছাগল বিক্রি করে দশ হাজার দিয়েছে প্রধান মেম্বারকে কিন্তু তার ঘর এখানে পাচ্ছে সুতরাং এই রাজ্যের যে লক্ষ লক্ষ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছে এর আগে ছিল ইন্দিরা আবাস যোজনা এটাকে নামটা পাঠিয়েছে এই লক্ষ লক্ষ থেকে প্রত্যেকটা পরিবার থেকে আপনি দশ দশ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার করে নিয়েছে আপনি যে কোনো জায়গা ঘর পেয়েছে আপনার ইন্টারভিউ নিতে পারেন ঘর ঘর পরে থেকে কত টাকা নিয়েছে এই আবতরণ সময় এবং এমন 
আছে যাদের বিল্ডিং ঘর আছে তাদের ওই নদীকে তার ভাঙা ঘর একটা ফটো তুলে তার নামে বিল্ডিং সেংশন হয়েছে এক লাখ ষাট ষাট রেখে দিয়েছে মিউনিসিপালিটি এক লাখ দিয়েছে ওই ব্যক্তি আমি এখন হাইকোর্টে কেস করার জন্য প্রস্তুতি দিচ্ছি সময় পাই গেছে সমস্ত আরটিআই এতে টাইম লেগেছে আমরা ওইটা করতে যাচ্ছি আপনি বেকারদের পর কথা বলেছেন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন আরেকটা যেটা ভাইটাল বর্তমান সময় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে সরকারি কর্মচারী রয়েছে প্রায় এখন তো একটু বেড়েছে দু হাজার সালে ছিল প্রায় এক লক্ষ সাতান্ন হাজার এখন তো সেটা আরও বেড়েছে সেই সময় দেখা গেছে নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে অমিত শাহ থেকে শুরু করে ওনারা যতবারই এখানে এসেছেন ওনারা বলেছেন যে কর্মচারীদের জন্য প্রথম অধিবেশনের পরই আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব এবং সপ্তম বেতন কমিশন আপনাদেরকে দেব পরিষ্কার পরিষ্কার বলেছেন কিন্তু পরবর্তী সময় যখন আমরা নেতা মন্ত্রীদেরকে জিজ্ঞেস করি ওনারা বলেছেন যে আমরা দিয়ে দিয়েছি সেই জন্য একটা কমিশন আপনি কি ভাবেন সেটা কি দেওয়া হয়েছে আছে কর্মচারী সমস্ত মোটামুটি শিক্ষিত এবং বিচক্ষণতা আছে এরা হাসে ওরা যে বলছে মন্ত্রী বিধায়ক এবং নেতারা কর্মচারীরা হাসে কইপে সবাই তো জানে পাইনি সামনে দু হাজার তেইশ বিধানসভা নির্বাচন আপনাদের যেহেতু আপনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কি বড় রাজ্যে কি ধরনের স্ট্র্যাটেজি নিতে যাচ্ছে কিভাবে কি আমরা বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য আমরা সর্বোচ্চ প্রয়াস নিচ্ছি যদি অ্যালায়েন্সের প্রয়োজন সব দিক দিয়ে আমরা মানে চেষ্টা করছি কিভাবে বিজেপিকে পরাস্ত করা যায় সেরকম আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি এডিসি নিয়ে কি ভাবছেন যে মানে এডিসিতে যে বিশটা কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে এসসিদের জন্য সেই জায়গাতে আপনাদের কি প্ল্যান রয়েছে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে বলি আমাদের তো একটাও এমএলএ ছিল না সুদীপবাবু আসার পরে আমরা বাই ইলেকশনে একটা এমএলএ পেলাচ্ছি লোকসভা গেল লোকসভা নির্বাচনে আমরা এডিসি এরিয়া সাতটা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা এগিয়েছি মান্দাইতে পাঁচ হাজার ভোট বেশি পেয়েছি এক নম্বরে কাটাচলে আমরা পাঁচ হাজার ভোট বেশি পেয়েছি আশারামবাড়ি দশ হাজার রামচন্দ্রকা বেশি আমার নর্থ ত্রিপুরায় করম করমচরাতে প্রায় সাত হাজার বেশি পেয়েছি সুতরাং এডিসিতে বিশটা কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে এই আদি দলটা পরিচিত অভাব নেই আমরা সাতটাতে লিড করেছি ফার্স্ট হয়েছি সেকেন্ড বিজেপি থার্ড সিপি এবং জেনারেল সিট দুইটাতে আমরা নাম্বার ওয়ান হয়েছি বক্সনগর আর কৈলাসনগর সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তো আমাদেরও তো লোক আছে দেখা যায় দেখুন যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন সবটাই নির্ভর করে পাহাড়ের উপর বেশ করে যেহেতু ওই জায়গাতে বিশটা কনস্টিটিউয়েন্সি রয়েছে মহারাজ পদ্ধতি সিদ্ধান্ত উনি লড়ে চলছেন এবং ওনার কিছু দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে বর্তমান সময়ে উনি আবার একটা নতুন সংগঠন করলেন কিভাবে দেখছেন ওনার স্ট্র্যাটেজিকে আপনি আমরা তো ত্রিপুরা মাতার সঙ্গে অ্যালায়েন্স চাই কিন্তু ওনারা যে মানে যে ধরনের বক্তব্য রেখেছেন মহারাজা যে গেটার ত্রিপুরা দিনকে লিখিতভাবে সমর্থন যারা করবে তাদের সঙ্গে যাবে তো কংগ্রেস কি সেই লিখিত আমায় আমি বলতে পারবো না আমাদের পার্টি তো সর্বভারতীয় দল আমাদের হাইকমান্ডের নজরে আছে ওরাই ডিসকাস করছে ব্যক্তিগতভাবে আপনি কি বলবেন যে সময় আসেনি সঠিক সময়ে ঘটানোর জন্য যে কোনো কন্ডিশন আপনারা মানতে রাজি ঠিক আছে এখন সর্বশেষ একটা প্রশ্ন আপনাকে করি এটা আপনি ব্যক্তিগত ভাবে নেবেন বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখা যাচ্ছে একটা চক্র আপনার এবং সুদীপ রায় বর্মনের মধ্যে একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ড তৈরি করার একটা প্রয়াস ওনারা নিয়েছে সেটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন মাঝে মধ্যে এমন কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে আসে 
আপনি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যান সেটা কেন হচ্ছে কেন আউট অফ কন্ট্রোল কি আমি কন্ট্রোলে আছি দলের লোক আসবে কংগ্রেস পার্টি কারোর লোকের মতানুক্ষ নেই এবং চক্রান্ত তো হবেই রাজনীতি মাত্রই তো চক্রান্ত সেই মহাভারতের যুগ দেখছি রামায়ণও দেখছি সব যে আমরা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রামের ভগবান বলি রামের চোদ্দ বছরের বনবাসী পাঠিয়েছি যে রাজনীতি মানে চক্রান্ত সুতরাং এটা তো সাধারণ নর্মাল বর্তমান সময়ে আপনাদের প্রদেশ কংগ্রেস বলবনা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যে কংগ্রেস ইউনিটি রয়েছে আপনি কতটুকু আত্মবিশ্বাসী আপনার ইউনিটির উপর ইউনিটি বিশ্বাস আছে আমার কেন থাকবে না মানুষ চাইতেছে যে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করছে সর্বশেষ একটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে আমরা জানি যে শাসকের মধ্যে থাকে সামনে দু হাজার তেইশ বিধানসভা নির্বাচন সেই নির্বাচনে বিজেপির মধ্যে কোনো ধরনের আপনি পরিলক্ষিত করছেন হ্যাঁ কেমন মানে কেমন ভাবে ভাবছে না খুব সাংঘাতিক আপনি ইলেকশনে ঘোষণা দেওয়ার মতো আমরা বুঝতে পারবো আপনারা বুঝতে পারবো মানুষ রাজধানীর লোক চুপ করে মানে দেখছে কি হয় আমি যেটা ছিলাম ইন্ডিয়ান ক্যাপিটেন্সি সামনের নির্বাচন আপনার সঙ্গে আমার আরো কথা হবে সামনে নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যবাসীকে আপনি কি বার্তা দেবেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আপনাদের মাধ্যমে আমরা বার্তা দেব ত্রিপুরার মানুষকে যে এটা সুশাসন চলছে না এটা অপশাসন চলছে অনভিজ্ঞদের শাসন চলছে সর্বস্তরের মানুষ আজকে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে রাজ্যের মানুষের কাছে আমি আবেদন করব আসুন আমাদেরকে সহযোগিতা করুন কংগ্রেসকে সাহায্য করুন যে কংগ্রেস সবচেয়ে প্রাচীন দল যার আদর্শ নিয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র এই আদর্শ থেকে কোনোদিন বিস্তৃত হয়নি ক্ষমতায় আসুক না আসুক তার আদর্শ নিয়েই চলছে সেরকম আজকের এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসকে মজবুত করার জন্য রাজ্যের মানুষের কাছে আমি আহ্বান রাখি এবং মিলন নিলে যে চ্যানেলকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ বিজিত বাবু আপনি আমার সঙ্গে একটা কথা বলেছেন রাজ্যের মানুষের যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমি আপনার সঙ্গে উত্থাপন করেছি আপনি সবগুলোর উত্তর দিয়েছেন এবং দেওয়ার চেষ্টা করেছেন দর্শক বন্ধু এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি প্রদেশ সভাপতি বিরোধী সিনহা উনি আগামী নির্বাচন বর্তমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক পরিস্থিতি তার গতিবিধি কি রয়েছে সবটা বিষয় আপনাদের কাছে কিন্তু খোলাখুলিভাবে উনি বলেছেন উনি বলেছেন সবচাইতে যে ভাইটাল পয়েন্ট উনি এখানে তুলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী যে এখানে এসে যে বক্তব্য রেখেছেন তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল উনি খুঁজে পাচ্ছেন না দ্বিতীয়ত ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাকাররা যারা রয়েছেন বিশেষ করে ওনারা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হয়েছেন কর্মচারীরা প্রতারিত হয়েছেন বলে উনি মনে করছেন এবং রাজ্যের মানুষের কাছে উনি আহ্বান রেখেছেন যাতে আগামী নির্বাচনে আপনারা কংগ্রেসকে সাহায্য করে এটা ওনার বক্তব্য ছিল আমি ওনার বক্তব্য আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছি এবং সামনেই নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে উনি আরও একটি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন যেটা আপনাদের মধ্যে কোশ্চেন সবসময় রয়েছে সেটা হচ্ছে কংগ্রেসের স্ট্র্যাটেজি কি হতে পারে একটা সময় আমরা দেখেছি একটা সময় বিতর্ক চলছিল যে বিদ্রোহ সিনহা কি অ্যালায়েন্স মেনে নেবেন নাকি মানবেন না সেটা একটা প্রশ্ন ছিল কিন্তু আজকে ওনার সঙ্গে আলোচনা করে সেটা আমি একদম অন্তিম প্রান্তে এসে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে উনি বলেছেন যে বিজেপিকে হটানোর জন্য যে কোনো কন্ডিশনে যেতে প্রদেশ কংগ্রেস প্রস্তুত রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন দেখার বিষয় আগামী দু নির্বাচন আর দু আড়াই মাস বাকি রয়েছে প্রতি পদে পদে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ রং পাল্টাবে সেটা অবশ্যই 
সেটা দিকে মিনালি নিয়ে নেন লক্ষ্য রাখবেন এবং প্রতিটা মুহূর্তের খবর মিনালি নিয়ে নেন আপনাদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরবেন দর্শক বন্ধুরা আজকে এই বলে আমি আমার আলোচনা এখানে শেষ করছি কিন্তু দেখতে থাকবেন দর্শক বন্ধুরা অবশ্যই মিনালি নিয়ে নেন